ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಆಯುಧಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದಂತಹ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿರುವ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಆತಂಕಗಳು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆಯವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಇದೀಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆಯವರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವಿರೋಧ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದಾದರೆ ಇದೀಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಳುನಾಡಿನ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಂಥ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬಳ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದಿಮಾನವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಥಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿ ಯಾವಾಗ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಕೋಣಗಳ ಉಳುಮೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕಂಬಳಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಇಸಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವು ಅಂದಿನಿಂದ ಕಂಬಳ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಡಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಿಷೇಧ ಆದ ಕಾರಣ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕೋಣಗಳ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎತ್ತುಗಳು ಜಾತಿಗೆ ಕೋಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ ಶಿರುವ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿ ಸಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಗ ಇರುವಂಥ ಡಿ ಸಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆದ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಈ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಏನು ತೊಡಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದಾಗ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರು ಮನವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೊಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೇಟದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಎರಡು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನ ಕೇಸು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗು ನಮಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಏನ ತಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನಂತರ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಪೇಟಾದವರು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವಾ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅದು ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಜನ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮುಂದುವರಿತು ಇದನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳದ ಹೇರಂಜ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೋದ್ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಗಾಮ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಬೆಳಗಾಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಎ ಮಂಜು ಅವರು ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ದು ಬಂದು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಬಂದು ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಪೂಂಜಾ ದೇವ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಿಶಾನಿಗೆ ಇದು ಕಟ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಿ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ನಿಶಾನಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಏತದಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮನೆಗೆ ನಾಗರಾವ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಜನ ಓಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆತನದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕೇರಿ ರತ್ನಾಕರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೆದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಕಂಬಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಆರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತೊಡಕಾಯ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನಷ್ಟನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಯೇ ನಾವು ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಗಳ ಆಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ನ ಸಂಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಗಳು ನಡೀತಾ ಬರೋದು ಅದ ನಂತರ ಅದರ ಮೊದಲು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮರು ಮಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳದು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾನೂನು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ದಾವೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಾವೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಅಷ್ಟ ತನಕ ನೀವು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತಡೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬರಬಹುದು ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಿ
ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕುದಿ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೌದು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಣ ತಿಂಗಳ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜತೆ ಪ್ಯಾರ್ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೀನಿಯರ್ ಕೋಣಗಳಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರ ನಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಕೋಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಕೋಣ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈ ಸೋಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಣಗಳ ಕುದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಿನ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಪಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಮೂಗುದಾರ ಅಥವಾ ಮೂಗುದಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮೂಗಿಗೆ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೇಟದವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದ್ರಾವಣ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಬರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ವಾದ ಆಯ್ತು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮಲದ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸರಾಯ್ ಬಂದವನು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅದು ಓಡುವಂತ ಕೋಣಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿನವ್ರು ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏಕಾಏಕಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಡಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟಿ ವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಆ ದಿನನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಅದೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇದರೆಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ ಬರೋವರೆಗೂ ತನಕ ನೀವು ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ನಾವು ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು
ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಲಿ ದುಬೈಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಎಣಿಸುವುದು ಅವರು ಮನ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಾಗಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಕೋಲದ ತನಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೊರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಬಳ ಹೋಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮೇಲು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಒಳಿತಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕೂಟ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ನಾಡ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಂದ ನೆಗೆದಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ನವಂಬರ್ನ ತಂಕ ನವಂಬರ್ ನಂತರದ ಕಂಬಳ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರುವತ್ರು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾನೂನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸದೆ ಇದೀಗ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಹೇಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನವೆಂಬರ್ನವರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಇವಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಪಸಂಗಬ್ರ ಸಚಿವರು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಷರತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡುವರೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆಗೂ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು 
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಒಂದು ಚಪಾತಿಯ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯ ಅನ್ನಾನ ಸಾರು ಇದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ಕೃಷಿಕನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿಕನ ಆ ಬೆವರ ಹನಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಣಗಳು ಉಳಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾವಯವ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂದಿರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂತು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಣಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಆ ಸಗಣಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಆ ಹಟ್ಟಿ ಆ ಉಳುಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೀನಾರಿಗ ದೇವ ಎಲೆ ಮಾನವ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಗ ಒಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ನಿಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಿಡಿದು ಸಗಣಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ದನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದರ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮನವಿಷ್ಟೆ ಹಿಂಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ ಬಟ್ ಹಿಂಸಾರಹಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಣ ಜಾನುವಾರನ್ನು ಕೊಂದವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಚೂರ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇತ್ತಂತೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಗೆದ್ರೆ ಇವನು ವಿನ್ ಎತ್ತು ಗೆದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾಲಕವೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಭಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಳುಮೆಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡೋದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡೋದು ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮುಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಕಾಟ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡೋದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ತಿಳಿದವರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಳಿಬೋದು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತಿಳಿದವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬಹುದು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಈ ನಟನೆ ಮಾಡೋ ಈ ಪೇಟ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎರಡು ಜನ ಅವರ ಇದು ಪೇಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟನೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು ಆದರೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿದರು ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪೇಟಾದವರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಏನು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮನವಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇದೀಗ ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಹೌದು ಅವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಯಮಗಳು ರೂಪಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಟದವರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮ ಪರಮಾಚ ಹುದ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ಮೂರು ಜನ ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಓಟಗಾರರು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾಡ್ದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿ ಸಾರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಸಮಿತಿಯವರು ಸೇರಿದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಕಾನೂನು ಇವರು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಕೋಣಗ ಓಡಿಸುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಣ ನೇರವಾಗಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಬಾರ ಕೋಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರ ಕೋಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಬೆತ್ತ ಓಡಿಸುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗೂಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂಗು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಡಿಸುವವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ
ಪುನಃ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಯಿತು ಅದು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಮರುಮ ರವಾನೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರುವಾಗ ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಬರುವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಯಿತು ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ಓಡುವಂಥ ಕೋಣಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂಡಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕರುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕೋಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಸೀನಿಯರ್ ಕೋಣಗಳು ಇನ್ನೂ ನವರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೇ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವುದು ಅದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಉಳ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟಗಾರನೇ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಈವಾಗ ಓಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದೇ ಓಡಿಸೋದು ಅದರಿಂದ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೂ ಇದೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೌದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಟೈಮ್ ಇರುವುದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಜುಲೈಯಿಂದ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲು ಮರುಮಂಡನೆಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಮಂಡನೆಯಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅವಕತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಷರತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಏಕಾಏಕಿ ಈಗಲೇ ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಥಮ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಓಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಶಿಕ್ ಟೇರಿ ವೈದಿಕ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕುದಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ಸರ್ತಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಡೆಯೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಸರಿ ಕುದಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಂಬಳ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ 
ಓಕೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೋಣಗಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿನ ಕೋಣ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಣಗಳು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎರಡೆರಡು ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನು ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನು ಒಂದೆರಡು ಜೊತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದವರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರದು ಓಕೆ ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅದು ಬಂದು ಮೊದಲು ಬಂದು ಪೂಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪೂಕರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕರೆದ್ದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳು ಸೇರ್ತವೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಸೇರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಓಡಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಟಿಫಿನು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಕರೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಆಗದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕಂಬಳ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಾಲು ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಣಗಳು ಓಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಟನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಇದು ಕೋಣದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪೇಟದವರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಅದೇ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಕೋಣದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳೆಲ್ಲೂ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್